அன்னை மீனாட்சிக்கும் அன்பு தமிழுக்கும் எனது முதல் வணக்கம் பிஎஸ்என்ஏ கல்லூரி நிர்வாகத்தினருக்கும் பேராசிரிய பெருமக்களுக்கும் எனது அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கும் எனது அடுத்த வணக்கத்தை தாழ்மையுடன் தெரி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நினைவுகளை பதிவு செய்ய ஒரு பக்கம் நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்ள வாருங்கள் என் பக்கம் இது உங்கள் அபிமான ஹலோ எஃப் எம் நூற்றாறு புள்ளி நான்கின் டைரி நான் உங்கள் டைரி செல்வா அப்படின்னு ஹலோ பண்பலை நூற்றாறு புள்ளி நான்கில் இரவு நேரத்தில் தினமும் ஒன்பது மணியிலிருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் டைரி செல்வாவா குரல் வழியே உங்களை வானொலி மூலமாக சந்தித்த எனக்கு இன்றைக்கு பிஎஸ்என்ஏ கல்லூரியுடைய முதலாம் ஆண்டு மாணவ செல்வங்களான உங்களை நேரில் சந்திக்கிற ஒரு அருமையான வாய்ப்பை நிர்வாகம் எனக்கு நல்கி இருக்குது அதற்காக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப அருமையான ஒரு காலகட்டத்தில் அழகாக விரிய துடிக்கும் மொட்டுகள் மாதிரி உங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய முகங்களையும் பார்க்குறேன் ஏன்னா பள்ளி பருவத்தில் இருந்து கனவு கோட்டையான இந்த கல்லூரி பருவத்துக்குள்ளே காலடி எடுத்து வச்சுருக்கிறீங்க என்னுடைய நினைவுகள் அப்படியே ஒரு இருபத்தி மூன்று வருடம் பின்னோக்கி போகுது அன்னைக்கு நானும் உங்களை மாதிரி திருநெல்வேலி சாரதா மகளிர் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவியாக காலடி எடுத்து வச்சேன் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி எடுத்து படித்தேன் ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் பேச இருக்கிற தலைப்பே இம்பாசிபிள் டு ஆம் பாசிபிள் என்னுடைய நிகழ்ச்சியில் நான் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கிறது வழக்கம் அவங்களுடைய வாழ்க்கை கதைகளை மெயில் கடிதங்களாக இன்னமும் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க நிறைய இன்லன் லெட்டர்ஸ் என்னுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வருது ஸோ அந்த வகையில் தங்களுடைய மனதில் இருக்கிற எண்ணங்களை டைரி நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்துக்கிற அவங்களுடைய விருப்பத்திற்கு இணங்க பொதுவாக எந்த ஒரு நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் சரி சந்தோஷங்களை பகிர்ந்துக்கும் போது அது ரெட்டிப்பாகும் மனதில் இருக்கிற துன்பங்களை பகிர்ந்துக்கிறப்போ அது பாதியாக குறையும் அதனால தான் நிறைய பேர் டைரி நிகழ்ச்சியில் முகம் தெரியாத எனக்கு தன்னுடைய சகோதரியாக என்னை பாவிச்சுக்கிட்டு அவங்க நிறைய பேர் அவங்களுடைய வாழ்க்கை கதைகளை எழுதுகிறாங்க அதை நான் தினமும் நிகழ்ச்சியில் நான் படிக்கிறேன் அவங்க அந்த கேரக்டராகவே மாறி நான் நிகழ்ச்சியில் பேசுகிறேன் பதினாறு வருடங்களாக தொடர்ச்சியாக இந்த டைரி நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிட்டுருக்கிறேன் ரேடியோ ஃபீல்டுக்கு வந்து இது எனக்கு இருபத்தி இரண்டாவது வருடம் முதல் ஆறரை வருடங்கள் நான் மதுரை வானொலியில் அகில இந்திய வானொலியில் தற்காலிக அறிவிப்பாளராக பணி செஞ்சேன் இந்த வானொலி மீதான இந்த ஆர்வம் ஈர்ப்பு இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு ஒரு விஷயம் இம்பாசிபிள் அப்படின்னு இருந்த அந்த ஒரு விஷயம் என்னோட வாழ்க்கையில் எப்படி பாசிபிள் ஆயிருக்குது ஐம் பாசிபிள் அப்படின்னு இன்னைக்கு நான் இந்த பெருமை மிகு பிஎஸ்என்ஏ கல்லூரி மாணவர்கள் முன்னாடி நின்று பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு எப்படி கிடைச்சிது அப்படிங்கிறத நான் முதல்ல ஒரு சகோதரியாக உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இப்போ அது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்குது முரப்பநாடு அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கிராமம் வரைபடத்தில் ஒரு புள்ளியாக கூட தெரியாத ஒரு குக்கிராமம் அது நிறைய கட்டுப்பாடுகள் குறிப்பாக பெண்களுக்கு இளம் பெண்களுக்கு நிறைய கட்டுப்பாடுகள் உள்ள கிராமம் கட்டுப்பாடு அப்படின்னா எந்த அளவுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நான் சைக்கிள் ஓட்ட விரும்புனா அதுக்கு அனுமதி கிடையாது ஏன்னா அப்போது வந்து இந்த மாதிரி லேடிஸ் சைக்கிள் எல்லாம் கிடையாது பெண்கள் ஆண்கள் ஓட்டுற சைக்கிளில் காலை தூக்கி போட்டு ஏறி உட்காந்து ஓட்டுறதுக்கு அனுமதி தராத ஒரு குக்கிராமம் அப்படின்னா எத்தனை கட்டுப்பாடுகள் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசித்து பார்க்கணும் ஆனால் என்றைக்குமே வாழ்க்கையில் நமக்கு கட்டுப்பாடுகளும் தடைகளும் இருக்க இருக்க தான் நாம் அடுத்த நிலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிற உந்துதல் பிறக்கும் அது என்னோடய வாழ்க்கையில் நடந்தது நான் சிறு வயதில் இருந்தே இலங்கை வானொலியை கேட்டு கேட்டு பழகி இருக்கிறேன் இலங்கை வானொ நீங்கள் அநேகமாக அடுத்த தலைமுறைக்கும் அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்களாக இருப்பீங்க உங்களுக்கு இலங்கை வானொலியை கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது அழகான தமிழில் அற்புதமான இலங்கை வானொலி அப்படிங்கிறது ஒரு அங்கமாவே இருக்கும் 
தமிழகத்தில் எஃப்எம் வானொலிகள்லாம் வராத காலகட்டத்தில் என்னுடைய இளமை பருவத்தில் அதாவது எண்பதுகளின் ஆரம்பத்தில் நான் வந்து இலங்கை வானொலியை தான் நான் ரொம்ப விரும்பி கேட்பேன் அந்த அறிவிப்பாளர்களுடைய சுத்தமான தமிழ் அவங்க உச்சரிக்கிற விதம் ஒரு நிகழ்ச்சியை மக்களுக்கு பிடித்த வகையில் கொண்டு போகக்கூடிய அந்த நேர்த்தி இது எல்லாமே என் மனசை ரொம்ப கவர்ந்தது என்னுடைய பன்னிரெண்டாம் வயது அது அப்போ இலங்கை வானொலியில் காலை நேரத்தில் பிறந்த நாள் வாழ்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்துப்பா அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பாகும் எப்போதுமே என்னுடைய சகோதரர் என்னை விட பத்து வயது பெரியவர் அவர் எப்போதுமே எனக்கு பிறந்த நாளுக்காக ஏதாவது பரிசு கொடுக்கறது வழக்கம் அன்னைக்கு காலையில் நான் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு காத்திருக்கிறேன் அண்ணா நமக்கு என்ன பரிசு கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு எதுவுமே கொடுக்கல நானும் குளிச்சுட்டு சரி பள்ளி கொடுத்து கிள கிளம்பலாம் அப்படின்னு இருந்த நேரம் எங்கள் அண்ணன் கரெக்டாக எட்டு மணிக்கு இலங்கை வானொலியை ட்யூன் பண்ணுறாங்க அதில் அந்த வாழ்த்து பாவில் முதல் வாழ்த்தே என்னுடைய பிறந்த வாழ்த்து அந்த அறிவிப்பாளர் குரல்ல இப்படி ஒலிக்குது முரப்ப நாடு எனும் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பனிரெண்டு வயது சிறுமி செல்வ கீதா தனது பிறந்த நாளை இன்று கொண்டாடுகிறார்னு சொன்னவனை குதிக்கிறேன் தரைக்கும் வானத்துக்கும் ஏன்னா என் பெயர் ஒரு முறை வானொலியில கேட்டுருச்சு அப்படிங்கிற அந்த சந்தோஷம் என்னுடைய அண்ணன் வந்து அந்த பிறந்த நாளைக்கு எனக்கு கொடுத்த பரிசு நான் விரும்புகிற என்னுடைய அந்த விருப்பமான வானொலியில என்னுடைய குரலை என்னுடைய பெயரை ஒலிக்க வச்ச அந்த நிகழ்வு பனிரெண்டு வயதில் ஒரு விதையாக விழுந்த அந்த ஆசை கனவு என்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க அது தொடரும் அப்படின்னு அன்னைக்கு எனக்கு தெரியாது அப்போ நான் ரொம்ப ஆசையாக போய் அன்னைக்கு நான் எல்லாருக்கும் ஸ்வீட் கொடுத்தது என்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக இல்லை என் பேர் ரேடியோவில் வந்துருச்சு என் பேர் ரேடியோவில் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு ஒரு ஆசையாக போய் எல்லாருக்கும் ஸ்வீட் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்படி ஆசைகளையும் கனவுகளையும் சுமந்து ஒரு குக்கிராமத்தில் பிறந்த ஒரு பெண் குழந்தை அம்மா கிட்ட போய் கேட்குது எங்கள் அம்மாட்ட நான் பேசுகிறேன் எங்கள் அம்மா ஒரு ஆசிரியை அப்போது அம்மா நான் ரேடியோவில் பேசணும் அதுக்கெல்லாம் மெட்ராஸில் பிறந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போது கிராமத்தில் பிறந்த யாருக்குமே இந்த வாய்ப்புகள்லாம் கிடையாதா அப்படின்னு ஒரு ஏக்கம் மனசுக்குள்ளே ஆனால் என்ன செய்ய முடியும் அன்றைக்கி இருந்த தொழில்நுட்ப வசதிகளும் இந்த மாதிரி கிடையாது நினச்சா ஒரு வானொலியில் நம்மளால் பேச முடியாது இப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் நான் அப்படியே அந்த கனவுகளை மனசுக்குள்ளே சுமந்துக்கிட்டே வளர்கிறேன் என்னோடய பள்ளி பருவத்தில் நான் படித்தது பாளையங்கோட்டையில் சென் இக்னேஷியஸ் கான்வென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மிக பிரபலமான ஒரு பள்ளி தமிழ் வழி கல்வி தான் நான் அங்கே படித்தேன் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் நான் படித்தது தமிழ் மீடியம் தமிழ் மேலே எனக்கு ஒரு தீராத ஆர்வம் இருந்த காரணத்தினால எனக்கு தமிழ் வழியில் படிக்கிறது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரெண்டாவது அந்த பள்ளியில் கிராமத்திலேருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்றதுக்காக எனக்கு வந்து ஆங்கில மீடியம் அப்போ ஒரே ஒரு வகுப்பு தான் ஒரே ஒரு செக்ஷன் தான் இருக்கும் அதில் எனக்கு சீட் கிடைக்கல கிடச்சிருந்தா ஒரு வேளை நான் ஆங்கில வழி கல்வியில் என்னுடைய பெற்றோர் சேர்த்துருப்பாங்க அங்கேயும் கூட கிராமம் கிராமத்து பொண்ணு அப்படிங்கிற அந்த முத்திரை தான் குத்தப்பட்டிருந்தது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அப்போலாம் கான்வென்ட்ல பார்த்தீங்க இப்போல்லாம் நிலைமை அப்படியே மாறிடுச்சு தமிழ் சொல் தமிழ் வழி கல்வியில் இருக்கிற தனியார் பள்ளிகள் அப்படிங்கிறத பார்க்கவே முடியாது அன்னைக்கு வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிறது ஏன்னா ஒரு செக்ஷன் தான் இருக்கும் அந்த இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிக்கிற பிள்ளைகளோட சேட்டைகள் அவங்க பண்ணுற பந்தாவெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் ஏழை பிள்ளைகள் மாதிரி இப்படி பார்ப்போம் ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல இல்லையா அவங்க ஆங்கிலத்திலேயே பேசுவாங்க நாங்கள் தமிழில் தான் பேசுவோம் அன்னைக்கே வந்து இந்த மொழியை வந்து தமிழ் பே தமிழ்நாட்டில் உட்காந்துட்டு தமிழ் பேசுனா அதை தாழ்மையாக நினைக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நான் பள்ளியில் படித்து வர்றேன் அப்போ என்னுடைய கல் பள்ளியில் இருந்து ஒரு முறை அகில இந்திய வானொலிக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க முதல் முதலாக நான் ஒரு வானொலி உள்ள திருநெல்வேலி அகில இந்திய வானொலி நிலையம் என்னோடய பள்ளிக்கு எதிர்த்த கேம்பஸ் அது உள்ளே போகிறேன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் ஏசி அட்மாஸ்ஃபியருக்குள்ளே அன்றைக்கி தான் நான் முதல் முதலாக நுழைகிறேன் அப்பா எப்படி இருக்குது பிரம்மாண்டமாக இருக்குது இதுக்குள்ளே வேலை பார்க்குறவங்களாம் எவ்வளோ கொடுத்து வச்சவங்க அப்படின்னு அந்த சின்ன வயசில் எனக்கு அந்த ஒரு பிரமிப்பு தான் இருந்தது அப்போது அன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம் அந்த கனவு அப்படியே இருந்தது ஒரு முறை வானொலி நிலையத்துக்குள்ளே போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நாம் எப்படியாவது முதல்லலாம் சின்ன வயசில் பேர் வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் நாம் இந்த வானொலி நிலையத்தில் வேலை பார்த்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவை வளர்த்துக்கிட்டேன் அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னெல்லாம் நான் யோசிக்கல ஆனால் நடக்கும் அப்படின்னு என் உள் மனசு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறமா நான் பள்ளி படிப்பை முடிச்சுட்டு கல்லூரிக்கு வரேன் 
ஸ்ரீ சாரதா மகளிர் கல்லூரின்னு திருநெல்வேலியில் அங்கே தான் நான் படிக்கிறேன் அங்கே படித்தப்போ செகண்ட் இயர் படித்தப்போ ஒரு குவிஸ் காம்படிஷனுக்கு நிறைய கல்லூரிகளில் இருந்து மாணவர்கள் ரெண்டு ரெண்டு மாணவர்கள் தேர்வு செஞ்சு அகில இந்திய வானொலியில் ஒரு குவிஸ் காம்படிஷன் வினாடி வினா நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சியில் திரும்பவும் ஆர்வத்தோடு போய் கலந்துக்கிறேன் அந்த நிகழ்ச்சியில் நான் வந்து நாங்கள் வந்து வின் பண்ணலை ரன்னராக தான் வந்தோம் என்னுடைய கிராமத்துக்கு ஐந்து முப்பது மணிக்கு பேருந்து அது விட்டால் ஆறரை மணிக்கு அப்போல்லாம் இப்போ மாதிரி ஃபோனில் தகவல் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் எந்த வாய்ப்பும் கிடையாது வீட்டில் தொலைபேசியும் இல்லாத காலகட்டம் அப்போ நான் எல்லோரும் கிளம்பி போனதுக்கு அப்புறமா அஞ்சே கால் மணி நான் போய் அங்கே இருந்த நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளரை சந்திக்கிறேன் சார் இந்த மாதிரி நான் கிராமத்தில் இருந்து வர்றேன் எனக்கு வந்து தமிழில் ரொம்ப ஆர்வம் உண்டு நான் அதுக்கு முன்னாடியே பள்ளியிலையும் கல்லூரிலையும் நிறைய கவிதைகள் கட்டுரைகள் எல்லாம் பரிசு வாங்கியிருக்கிறேன் ஆனால் நான் வந்து ஒரு எழுதி தர்ற ஒரு ஒரு கவிதையை யாரையாவது வச்சு நீங்கள் நிகழ்ச்சியில் பயன்படுத்திக்கோங்க சார் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரிம்மா எழுது அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ஒரு அது ஒரு புத்தாண்டு பிறக்க இருந்த தினம் டிசம்பரின் கடைசி காலகட்டம் அப்போ நான் வேக வேகமாக ஒரு பேப்பரை எடுத்து அவர்கிட்டையே பேப்பர் பேனா எல்லாம் வாங்கி எழுதி ஒரு கவிதையை அவர்கிட்ட நீட்டுறேன் கீழே வந்து செல்வ கீதான்னு போட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய எண்ணம் என்னுடைய பெயரில் அந்த கவிதை வானொலியில் ஒரு நாள் யாரோ ஒருவரால் படிக்கப்படும் அதுவே போதும் அப்படின்னு நினச்ச காலகட்டம் அந்த நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் என்ன ஏமா நீயே வந்து தயாரிப்பாளர் அவர் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் எழுதியிருக்கீங்களே நீங்களே படிக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க என்னால் நம்பவே முடில சார் நான் படிக்கணுமா நான் படிக்கணுமா ஆமாம்மா போய் படிங்கன்னு ரெக்கார்டிங் ரூம்குள்ளே என்னை உள்ளே அனுமதிக்கிறார் அப்போ தானே எழுதி முடிச்சுருந்தேன் எந்த தவறும் இல்லாமல் ஒரு மாடுலேஷனோட நான் என்ன எப்படி படிக்கணும்னு ஒரு சிந்தனையில் எழுதியிருந்தனோ அதையே அப்படியே படிக்கவும் சிங்கிள் டேக்கில் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி முடித்தார் இந்த பக்கம் ஓடியே வந்து நான் அவர்கிட்ட சார் நான் பேசுனதை ஒரு தடவை போட்டு கே காம் காமிப்பீங்களா நான் கேட்கலாமா அப்படின்னு நான் கேளுங்கம்மா உண்மையிலே சொல்கிறேன் வாழ்க்கையில் மிக மிக சந்தோஷமாக நான் உணர்ந்த ஒரு தருணம் ஏன்னா என்னோட குரலை ஒலிப்பதிவு செஞ்சு நானே முதல்ல அதை கேட்குறேன் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு இறைவன் எனக்கு கொடுத்த மிக பெரிய வரமாக உணர்ந்தேன் என் கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் கொட்டுது அவர் நல்லா படிச்சிங்கம்மா ஏன் அழுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை சார் நான் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நீங்கள் ஒரு கிராமத்திலேருந்து வந்தாலும் எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறமும் வந்து என்னை சந்திச்சிங்க இல்லையா அதுக்கு உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பரிசு உங்களுடைய குரலில் இது அடுத்த வாரம் இந்த நேரத்தில் ஒலிபரப்பாகும்னு ஒலிபரப்பு தேதி நாள் நேரம் எல்லாத்தையுமே கொடுத்தார் இது என்னுடைய கனவை இலக்கை அடைவதற்கு நான் தொட்ட முதல் படி அதுக்கப்புறமா என்னோட வாழ்க்கையில் இனிமே நமக்கு ரேடியோ தான் வேற எந்த வேலையும் இல்லை அப்படிங்கிற முடிவோடு இருக்கிறேன் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் எங்கள் வீட்டில் என்னுடைய மூத்த சகோதரர் ஆசிரியர் அவங்க மனைவி ஆசிரியர் இப்படி எல்லாரும் ஆசிரியர்களாக இருந்ததுனால எனக்கு இயல்பாக அந்த பணி மேலே ஈர்ப்பே ஏற்படலை ஆனால் அவங்களுக்கு எப்படின்னா ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய ஒரு பிஎட் படிக்க வச்சிட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடச்சிரும் செட்டில் ஆயிரும்னு எங்கள் அப்பா போய் பிஎட் காலேஜுக்கு சீட்டெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வர்றார் நான் பிஎட் படிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு தலைகீழ நிற்கிறேன் என்னவோ மண்ணா போக நீ கேட்கவா போகிற அப்படின்னு திட்டுனார் அன்னைக்கு ஆனால் எங்கள் அம்மா கிட்டே நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்பா என்னை திட்டினாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் எல்லோரும் பெருமைப்படுற ஒரு நிலைக்கு நான் வந்து தாமா தீருவேன் அது நான் ரேடியோவில் தான் நான் வேலை செய்வேன்னு சொன்னேன் எங்கள் அம்மாவுக்கெல்லாம் சுத்தமாக இப்போ நம்பிக்கை இல்லை இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இரு அப்பா ஒன்று சொன்னால் நீ ஒன்று சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னுடைய கல்லூரி படிப்பு முடிஞ்சு ஒரு வருட பிஜி டிசிஏ கோர்ஸ் கோயம்புத்தூரில் படித்தேன் படித்து முடிக்கவும் எனக்கு திருமணம் ஆகிடுச்சு அதுக்கு இடையிலேயே வந்து நான் மது திருநெல்வேலி வானொலியில் ஒவ்வொரு மூன்று மாதங்களுக்கும் ஒரு முறை கவிதை பூக்கள் பகுதியில் எனக்கு நான் அந்த முதல் முறை எழுதின கவிதை அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது அது ஒலிபரப்பானதை கேட்டுட்டு நிறைய பேர் கடிதங்கள் எழுதியிருந்திருக்கிறாங்க இந்த குரலும் இந்த உச்சரிப்பும் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுனால அந்த நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் எங்களுடைய பள்ளிக்கே வந்து என்னுடைய இதை வந்து சாரி கல்லூரிக்கே வந்து என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் அப்போல்லாம் வீட்டு தொலைபேசி கிடையாது கல்லூரியில் தான் தொலைபேசி அந்த எண்ணம் வாங்கி ஒவ்வொரு மூன்று மாதங்களுக்கும் ஒரு முறை கவிதை பூக்களில் கவிதையை படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அப்போது சன்மானம் அதுக்கு இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் முதல் முறையாக நான் சம்பாதித்த பணம் அது இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் ஒரு செக்கு கொடுத்தாங்க அப்போ எனக்கு அக்கௌண்ட் கூட கிடையாது வேக வேகமாக போய் பேங்க்கில் ஒரு மைனர் அக்கௌண்ட்லாம் ஓப்பன் பண்ணி அதையெல்லாம் போட்டு இப்போ நான் சொல்லும்போது அது இன்றை
தடைகளை மட்டுமே பார்த்து பழக்கப்பட்ட ஒரு கிராமத்து சிறுமிக்கு தம் பேர்ல ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் ஆகிறது அப்படிங்கிறதே மிகப்பெரிய கனவு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அன்னைக்கு அது நடந்தது அதுல இருந்து ஒவ்வொரு மூன்று மாதங்களுக்கும் ஒரு முறை அந்த இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் பணம் என்னுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சுது அந்த பணத்தை எடுத்து நான் முதன் முறையாக வாங்கின புக்கு பொன்னியின் செல்வன் எனக்கு தமிழ் மேல ரொம்ப ஆர்வம் உண்டு அப்போ வீட்டில் புத்தகங்கள் வாங்கணும்னு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக போய் வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் அனுமதிக்க மாட்டாங்க வேற வேலை இல்லை அப்படின்றுவாங்க ஆனால் நான் சம்பாதிச்ச பணம் அப்படிங்கிறதுனால எதுவுமே சொல்லாமல் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதுக்கு முன்னாடியே நான் பொன்னியின் செல்வனை எங்களுடைய கல்லூரி நூலகத்தில் இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தேன் முதல் பாகம் மட்டும் படிச்சுருந்தேன் அங்கே ரெண்டு தொகுதி தான் இருக்கும் ரெண்டு செட் ஆஃப் புக்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த புக்குக்கு அவ்வளோ அடிதடியாக இருக்கும் நம்ம போகிற நேரம் அந்த புக் ஃப்ரீயாக இருக்காது யாராவது எடுத்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அதனாலேயே நமக்குன்னு ஒரு பொன்னியின் செல்வன் தொகுப்பு வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில் நான் சம்பாதித்த பணத்தில் முதல்ல முதலாக ஒரு பொன்னியின் செல்வன் வாங்கி நானே வீட்டில் உட்காந்து அதை மறுபடி 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 படித்து குந்தவையையும் நந்தினியையும் என்னுடைய வாழ்க்கையின் அங்கங்களாக அப்படியே நினச்சி திரிஞ்ச காலகட்டம் இருக்கு பாருங்க இன்னைக்கு மணிரத்னத்தோட பொன்னியின் செல்வனை மதுரையில் இருக்கிற பிரபலமான தேட்டரில் போய் என்னுடைய குழந்தைகளோட பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த பழைய ஞாபகங்கள் தான் வந்தது எத்தனை ஆர்வத்தோடு இந்த படைப்போம் நாம் படிச்சிருப்போம் அப்படின்னு இந்த இடத்துல நான் முக்கியமாக அன்பு கண் கண்மணிகளே உங்களுக்கு நான் சொல்ல ஆசைப்படுறது சின்ன வயசில் எங்கள் வீட்டுக்கு பேப்பர் ஒரே ஒரு பேப்பர் வரும் அந்த பேப்பரை அத்தனை தடவை வாசித்து வாசித்து பழகுவேன் எங்கள் அப்பா அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்த நல்ல விஷயம் தினமும் காலையில் வீட்டுக்கு செய்தித்தாள் வரும்போது அதை எடுத்து சத்தமாக படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சின்னதாக உச்சரிப்பில் பிழை விட்டம்னா எங்கள் அம்மா கொட்டுவாங்க தலையில் ஆசிரியர் இல்லையா அன்னைக்கு அவர்கள் கொட்டின அந்த வலி ஆனால் அந்த வலி தான் பின்னால் எனக்கு வானொலிங்கிற பணிக்குள்ளே என்னுடைய வார்த்தைகளில் உச்சரிப்புகளில் தெளிவை கொடுத்து வாழ்க்கையை கொடுத்துச்சு இந்த நேரத்தில் நான் எல்லாரையும் அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் இவ்வளோ நிறைய பேருக்கு இங்கே இருக்கவங்க நிறைய பேர் புத்தக வாசிப்பு யார் யாரெல்லாம் வந்து புத்தகங்கள் வாசிக்கிற பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்குது கொஞ்சம் கை தூக்கலாமா ஓகே கணிசமான அளவில் இருக்கிறீங்க இந்த வாசிப்பை தயவு செய்து உங்கள் வாழ்க்கையோட ஒரு அங்கமாக இணைச்சிக்கோங்க நீங்கள் இன்றைக்கி மொபைல் மொபைல் ஃபோனில் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்குது தேவைக்கு அதிகமாகவும் கிடைக்குது அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு புத்தகத்தை வாங்கி அந்த பேப்பரை புரட்டும் போது ஒரு மனம் வரும் பாருங்க அதோட நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறேன் அதை படித்து முடிக்கும் போது அடடா இன்றைக்கி இந்த புக்கை படித்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு கிடைக்கிற அந்த சந்தோஷம் வந்து இன்றைய தலைமுறை ரொம்ப இழந்துருக்குதோ அப்படின்னு மனசுக்கு வேதனையாக இருக்குது ஏன்னா வாசிப்பு தான் என்ன மாதிரி ஒரு கிராமத்து சிறுமிக்கு ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்துச்சு வீட்டில் முன்னாடியெல்லாம் பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் கிடையாது ஸோ என்ன தின்பண்டம் வாங்கிட்டு வந்தாலும் பொட்டலமாக தான் இருக்கும் கடலை மிட்டாயை சாப்பிட்டுட்டு அதை டேபிள் மேலே விரித்து வச்சு சுருக்கங்களை நீக்கிட்டு அதில் என்ன இருக்குதுன்னு வாசிக்கிற அந்த பழக்கம் எனக்குள்ளே இருந்ததுனால தான் எதையாவது ஒன்று என்ன கிடைக்குதோ கையில் அதில் என்ன இருக்குதோ வாசிக்கணும் அந்த வாசித்த விஷயத்தை இயல்பாகவே நான் வந்து போய் எங்கள் அம்மா கிட்டே சொல்லுவேன் இதில் இப்படி போட்டிருந்துச்சுமா அப்போது நம்ம படிக்கிற விஷயத்தை அதை மற்றவர்களுக்கு பிடிக்கிற வகையில் எடுத்து சொல்லும் ஒரு இயல்பு எனக்குள்ளேயே இருந்திருக்குது அது எனக்கு தெரியலை இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ஆர்ஜே ரேடியோ ஜாக்கி பணியில் நான் படிக்கிற விஷயங்களை பார்க்குற விஷயங்களை மற்றவர்களுக்கு கேட்குறவர்களுக்கு பிடிக்கிற விதத்தில் எடுத்து சொல்கிற அந்த பக்குவத்தை அந்த சிறு வயது இயல்பு எனக்குள்ளே அந்த வாசிப்பு மூலமாக கொண்டு வந்திருக்குது அப்படிங்கும் போது இப்போ நினச்சி பார்க்குறப்போ அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயமா இருக்குது இப்படியாக கிராமத்தில் இருந்து மதுரை நகருக்கு திருமணமாகி வந்ததுக்கு அப்புறமா அகில இந்திய வானொலி மதுரையில் நான் முதன் முதல்ல போய் ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்து அங்கே என்னுடைய அன்னியார் வந்து இதே மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் கொடுத்துட்டு இருந்தவங்க அவங்க அவங்க சொல்லி நான் உள்ளே போய் மெது மெதுவாக அங்கே நிகழ்ச்சிகளில் பங்கெடுக்க ஆரம்பித்து நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக பகுதி நேர அறிவிப்பாளராக நான் வந்து ரெண்டாயிரத்து ஒன்றில் வந்து முதன் முதல்ல நான் வந்து தேர்வாகிறேன் மதுரை அகில இந்திய வானொலியில் வானொலி பயணத்தில் எனக்கு தாய் வீடு எதுன்னு கேட்டால் மதுரை அகில இந்திய வானொலி தான் புகுந்த வீடு தான் தினத்தந்தி குழுமத்தின் ஹலோ எஃப்எம் ஆறரை வருடங்கள் வாட் இஸ் ரேடியோ ஒரு மைக் இருக்குதுன்னா அது முன்னாடி எதை பேசணும் எதை பேசக்கூடாது நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் எவ்வளவு ஆத்தன்டிகேட்டடாக இருக்கணும் உங்களுடைய மொழி எவ்வளவு முக்கியம் வாய்ந்தது தமிழ் அதை எவ்வளவு அழகாக மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிற அற்புதமான விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்த ஒரு களமாக மத
என்னுடைய ஆசான்களும் இருந்தாங்க ஸோ அது மூலமாக நான் என்னுடைய வானொலி கனவை மெது மெதுவாக நெருங்கி கிட்டத்தட்ட மதுரை வானொலியில் பணிபுரியும் போதே எனக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சி அப்போ எஃப்எம்லாம் வரலை நான் முதல் முதல்ல மதுரை வானொலிக்கு எஃப்எம் வர்ற நேரத்தில் நான் வந்து தினத்தந்தி குழுமத்தின் ஹலோ எஃப்எம்ல ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் பணியில் சேர்ந்துட்டேன் அப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வாக்கில் தான் மதுரை வானொலியில் எஃப்எம் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த பேனல்லையும் நான் செலக்ஷன் லிஸ்டில் இருந்தேன் ஆனால் அங்கே இல்லாமல் ஏன்னா அது பகுதி நேர பணி இது தனியார் ஒரு தந்தி நிறுவனத்தை சார்ந்த ஒரு எஃப்எம்மாக இருந்தாலும் இது நமக்கு முழு நேர பணி அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையினால் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இங்கே வர்றேன் இங்கே நான் எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கும் போதே சொன்ன ஒரு விஷயம் ஒரு மைக் ஆனால் லட்சோப லட்சம் காதுகள் கிட்ட நீங்க பேசுறீங்க அப்படிங்கிறத உணர்ந்துக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க ஏன்னா ஒரு மைக்ல என்னதையோ நினைச்சதெல்லாம் பேசிட்டுலாம் பேசிடலாம் நம்ம ஆர்ஜி என்ன படபடன்னு பேசணும் அப்படியே யங்ஸ்டர்ஸ கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்காதீங்க நீங்க படிச்சு அதுல சரியான தெரிஞ்ச விஷயங்களை நீங்க பேசும்போது அதுதான் ஒன் மைக் வித் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படின்னு எங்களுக்கு முதல் முதல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த வார்த்தை இன்னமும் எனக்கு ஒழிச்சிட்டு இருக்குது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவலையும் என்னுடைய இருபத்தி இரண்டு வருட மீடியா வாழ்க்கையில் நான் மைக் முன்னாடி பேசியதே கிடையாது அந்த அளவுக்கு நான் என்னை தயார்படுத்திக்கிட்டு தான் நான் வந்து மைக் முன்னாடி போய் ஸ்டுடியோவில் போய் ரெக்கார்டிங்கில் நான் உட்காருவேன் லைவ் நிகழ்ச்சி ஆனாலும் சரி ரெக்கார்டட் ஷோ ஆனாலும் சரி இப்படித்தான் வரைபடத்தில் ஒரு புள்ளியாக கூட இல்லாத ஒரு குக்கிராமத்தில் பிறந்த செல்வ கீதா இன்னைக்கு உலக வரைபடத்தையே மாற்றக்கூடிய வல்லமை படைத்த பொறியாளர்களை உருவாக்க கூடிய பிரபலமான பி எஸ் என் ஏ கல்லூரியின் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் இந்த இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம்ல உங்க முன்னாடி நின்று ஒரு புள்ளியா பேசிட்டு இருக்கிறேன் இதுதான் இம்பாசிபிள் டு ஆம் பாசிபிள் அப்படின்னு என்னோட வாழ்க்கையில நடந்த விஷயம் இதுல அவசியமா நான் திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறமா என்னுடைய கனவு நிறைவேறதுக்கு என்னுடைய கணவர் மிக முக்கிய பங்கு வகித்தார் பொதுவாக ஒரு சாதாரண நடுத்தர குடும்பத்தில் இருக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு மீடியாவில் பணி அப்படிங்கும் போது எல்லாருமே யோசிக்க தான் செஞ்ச காலம் அது இன்னைக்கு மாறி இருக்குது மீடியாவில் என்னுடைய கூட பிறந்த சகோதரர்கள் கூட எதுக்கு மீடியாவிலலாம் போய் வேலை பார்த்துட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டப்போ உனக்கு பிடிச்சிருக்கா நீ செய் அப்படின்னு என்னுடைய கணவர் எனக்கு பக்கபலமாக நின்று என்னுடைய குழந்தைகள் வளர்ப்பிலையும் சரி எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு உறுதுணையாக இருந்து என் கனவை அடைவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த ஒரு ஆண்மகனை இந்த கூட்டத்தில் குறிப்பிடுவதில் நான் மிகவும் பெருமை அடைகிறேன் இங்கே எத்தனையோ மாணவர்கள் இருக்கிறீங்க உங்களுடைய சகோதரியா இருக்கட்டும் சகோதரிகளா இருக்கட்டும் உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையில உங்களுக்கு வரக்கூடிய துணைவியா இருக்கட்டும் அவங்களுடைய கனவு என்ன லட்சியம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு தோல் கொடுக்கிற ஒரு தோழனா நீங்களும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுகோளையும் கோரிக்கையையும் இந்த நேரத்தில் நான் முன்வைக்கிறேன் அதே மாதிரி பெண் பிள்ளைகள் எந்த தாழ்வு மனப்பான்மையையும் உங்க மனசுக்குள்ள தயவு செய்து வளர விடாதீங்க அன்னைக்கு அந்த கிராமத்தில் இருந்து நம்மால இது முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சு முடங்கி போயிருந்தா இன்னைக்கு வந்து ஹலோ பண்பலையில் டைரி செல்வா அப்படின்னு ஒரு ஆர்ஜே இன்னைக்கு வந்து நான் உங்க முன்னாடி நின்று பேசியிருக்கவே முடியாது எத்தனையோ தடைகள் வந்தது அதுதான் சொல்றேன்ல சைக்கிள் ஓட்ட கூட தடை இருந்த கிராமம் நான் என்னுடைய வானொலி பணிங்கிறது ஒரு கனவு மாதிரி இருசக்கர வாகனம் டூ வீலர் ஓட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னு என் மண் மைண்டில் ஒரு கனவு அந்த வயசில் அதே மாதிரி நான் மதுரைக்கு திருமணமாகி வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் நான் கிராமத்தில் இருக்கும்போது எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டியை மாந்தோப்புக்குள்ளே ஓட்டிட்டு ஓட்டிட்டு விழுந்துட்டு விழுந்துட்டு கொண்டு வந்து வைப்பேன் ஸோ அப்படியே நான் ஓட்டி பழகினேன் சைக்கிள் டூ வீலர்லாம் ஓட்டி பழகி மதுரை வந்ததுக்கு அப்புறமா ஹலோ பண்பலையில் வேலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா என்னுடைய கணவர் முதன் முதலாக ஒரு ஸ்கூட்டி வாங்கி கொடுத்து அவருக்கு ரொம்ப பயம் இந்த மஞ்சள் கோடு போட்டிருப்பாங்கம்மா இதுக்கு இந்த பக்கமே போகணும் சரியா அப்படின்னு என் கையில் கீயை கொடுத்தாரு நானும் அதே மாதிரி வண்டி ஓட்டி பழகினேன் மூணு வருடங்கள் கடந்திருந்தது அப்போ என் கணவர்கிட்ட மெதுவாக கேட்குறேன் ரெண்டு வட வருடங்கள் கடந்திருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் என்ப்பா நம்ம ஒரு சின்ன கார் வாங்குவோமா அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்போ நாங்கள் கூட்டு குடும்பம் என் மாமனார் என்னது காரா அதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து பெரிய டாம்பீகமாலாம் இருக்க முடியாது அந்த வார்த்தை இன்னமும் ஒலிக்குது டாம்பீகமாலாம் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதையும் என்னுடைய சம்பாத்தியத்திலேயே லோன் போட்டு ஒரு மாருதி எயிட் ஹண்ட்ரடை வாங்கி 
நான் அதுக்கப்புறம் அதை ஓட்டி பழகினேன் அதுக்கு முன்னாடி என் கணவர் கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்குறேன் அவர் சொல்கிறாரு நீ முதல்ல கார் ஓட்டி பழகு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா அவருக்கு என்ன இவன் எங்கே ஓட்ட போகிறான்னு என்னுடைய அலுவலக பணி ஆறரைக்கு முடியும் நம்ப மாட்டீங்க ஆறரை மணிக்கு போய் நான் டிரைவிங் ஸ்கூல் வாசலில் நின்ன அவர் சொல்லி கொடுக்குற ஒரு பெரியவர் அம்மா இரவு நேரத்தில் முதல்ல நாங்கள் ஓட்ட பழகி சொல்ல தரமாட்டோம் பகலில் டிரைவிங் பழகிட்டு தான் பழகணும் நீங்கள் ஒரு பதினோரு மணி போல் வாங்க இல்லை சார் எனக்கு வந்து இரவு இந்த டைம் தான் வர முடியும் உங்களால் சொல்லி கொடுக்க முடியுமா முடியாதா நீங்கள் நான் எனக்கு சொல்லி கொடுங்க நான் ஒப்பேரவே மாட்டேன்னு நினச்சா எனக்கு ரெண்டு நாள்லேயே நிறுத்திடுங்க அப்படின்னு சொல்லவும் அவர் அரைகுறை மனசாக ஓட்ட பழக சொல்லி கொடுத்தார் அந்த இரவு நேரத்தில் லைட்டு போட்டே தான் நான் ஓட்டி பழகினேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு பகல் டிரைவிங் ரொம்ப நல்லா வந்துருச்சு ஒரு மாதத்தில் நான் ஓட்டி பழகி என் கணவர்கிட்ட நான் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல நான் ஓட்டி பழகு பார்க்கலான்னு நான் ஓட்டி பழகிட்டேன் இப்போ கார் வாங்குவோமா அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இது எல்லாமே நீங்கள் காருன்னோடனே பெரிய நான் ஒரு என்ன சொல்கிறது லக்ஸூரியான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு இந்த இடத்துல தயவு செய்து மீன் பண்ணாதீங்க எந்த வாய்ப்புகளும் எல்லா வாய்ப்புகளும் மறுக்கப்பட்ட ஒரு கிராமத்து பிள்ளையாக தான் அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் இருக்கிறேன் என் கனவு அது முதல்ல ஒரு டூ வீலர் ஓட்டணும்னு கனவு அதே மதுரை மாதிரி ஒரு ஊரில் கார் ஓட்டிட்டு போகணும்னு ஒரு கனவு இது எல்லாமே அதுக்கப்புறம் என்னுடைய கணவர் கார் வாங்கி நாங்கள் வந்து என்னோட லோனில் தான் ஃபுல்லாக நானே வாங்கி அதை நான் முதன் முதல்ல ஓட்டி பழகி நான் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எந்த விபத்தையும் ஏற்படுத்தாமல் கார் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த கனவும் அந்த ஒரு லட்சியமும் தான் என்னைய இத்தனை தூரம் கொண்டு வந்திருக்குது இதை நான் ஏன் இவ்வளோ குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன்னா நிறைய பெண்கள் உங்களுக்கு முதல்ல இருசக்கர வாகனம் ஓட்ட தெரியுதா நீங்கள் வந்து யாரையும் சார்ந்து இருக்காத ஒரு நிலைமைக்கு உங்களை தயார்படுத்தி கொள்வது தான் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் வாழ்க்கையில் அப்பாவோ அண்ணனோ நம்மளை கொண்டு போய் காலேஜில் விடுவாங்க அல்லது நம்மளை ஷாப்பிங் கூட்டிகிட்டு போவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்ப்புகளோடவே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு நேரத்தில் உங்களுக்கு அவங்க கிட்டே இருந்து ஏமாற்றங்கள் கிடைக்கும் எல்லா தகுதிகளையும் திறமைகளையும் நமக்குள்ளே நாம் வளர்த்துக்கிட்டோன்னா யாரையும் நம்பாமல் நாம் வந்து நம்மளுடைய இலக்கை அடைவதற்கு பெண்கள் தனித்துவமாக இருக்க வேண்டியது மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் அப்படிங்கிறத இங்கே நான் வலியுறுத்த ஆசைப்படுறேன் ஸோ என்னோடய வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பாசிபிள் இம்பாசிபிள் இதெல்லாம் முடியாது இதெல்லாம் முடியுமா அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்குறிகளை எல்லாம் அழிச்சுட்டு பக்கத்தில் சிங்கிள் டாட் இல்லை தொடர்ச்சியாக புள்ளிகளை வைத்து அதை இன்று வரை தொடர் புள்ளிகளாக்கி என் வாழ்க்கையை நடத்தி செல்கிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் என்றோ பிறந்த என்னால் முடியும்னா இந்த தலைமுறையில் எல்லா வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் நிரம்ப பெற்ற உங்களால் அது கண்டிப்பாக முடியும் யூ கேன் யூ கேன் உங்கள் வீட்டில் முடிஞ்சால் எங்கே உங்கள் கண்ணில் படுற இடங்கள் எல்லாம் தன்னம்பிக்கை வாசகங்களை எழுதி வைங்க ஐ கேன் அப்படின்னு எழுதுங்க அதை காலையில் பாருங்கள் நீங்கள் நடக்காது இல்லது இன்றைக்கி இதை செய்ய முடியாதுன்னு நினச்ச விஷயத்தை நீங்கள் செய்வீங்க ஏன்னா எதை நம்ம மனசு எண்ணுதோ அதைத்தான் நம்ம வாழ் அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையாகவும் மாறுது அதனால தான் நிறைய விஷயங்கள் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களோட வாழ்க்கையிலேருந்து நான் இங்கே ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானி அணு விஞ்ஞானி பேராசிரியர் நமது முன்னாள் குடியரசு தலைவர் இது எல்லாமே அவரை பற்றி நாம் அறிந்திருக்கும் அடையாளங்கள் இல்லையா அவர் அதையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்களை செஞ்சிருக்கிறார் முதல்ல எனக்கு ஏன் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாமுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அப்படி என்னோட வாழ்க்கையோட ஒன்றி போய் நான் படித்தேன் அப்படின்னா என் வாழ்க்கையில் சின்ன வயசில் இதெல்லாம் நடக்காதுன்னு நினச்சினோ அதே மாதிரியே அவர் வாழ்க்கையில் பத்து வயது சிறும சிறுவனாக இருந்தப்போ அவருடைய பள்ளி ஆசிரியர் கடற்கரைக்கு கூட்டிகிட்டு போய் பறக்கிற பறவைகளை காட்டி பறவையை கண்டான் விமானம் படைத்தான்னு எழுதுனாங்க இல்லையா பாட்டு அது வெறும் பாட்டு இல்லை அதுதான் நிஜம் அதுதான் அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார் அந்த பத்து வயது சிறுவனோட மனசில் இப்படித்தான் விமானம் பறக்குமா அப்படின்ற சிந்தனை வந்து சாதாரண சிறுவனாக இருந்தால் அந்த விமானத்தில் நாம் ஒரு நாள் பறக்கணும்னு எண்ணம் வந்திருக்கும் ஆனால் டாக்டர் கலாம்னு பிற்காலத்தில் மிக பெரும் அறிஞராக அவர் வர இருந்த ஒரு சிறுவன் அதனால் அவர் என்ன நினச்சார் இந்த விமானத்தை நான் ஓட்டுற விமான ஓட்டியா பைலட்டாக நான் ஆகணும்னு பத்து வயதில் அவர் மனதில் ஒரு சின்ன துளி ஒரு விதை விழுந்திருக்குது பறவைகளை பார்த்து ஆசிரியர் சொன்ன நேரத்தில் அதனால தான் அவர் தன்னோட பள்ளி படிப்பை முடிச்சுட்டு அவர் எடுத்தது ஏரோனாட்டிக்கல் என்ஜினியரிங் ஏரோனாட்டிக்கல் என்ஜினியரிங் படித்தா நம்ம வந்து எப்படியாவது பைலட் ஆகிடலாம் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு எண்ணம
பைலட் ட்ரைனிங்காக எடுக்கப்பட்ட அந்த இதுக்கு போகிறார் இன்டர்வியூக்கு பத்து பேரை அன்னைக்கு தேர்ந்தெடுத்தாங்க பத்தாவது நபர் டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஆனால் இவருடைய துரதிருஷ்டம் ஒன்பது பேருக்கு தான் பைலட் ட்ரைனிங் வாய்ப்பு பத்தாவதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இவரை நிராகரிச்சிடுச்சு ஏர்போர்ஸ் ஆனாலும் அந்த மனிதர் தன்னுடைய மனசுக்குள்ளே அந்த கனவை வளர்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்கிறார் இதை எப்படி நாம் நிறைவேற்றுறது அதுக்கப்புறமா அவருக்கு பணி கிடைத்ததெல்லாம் டிஆர்டிஓ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் தான் அவருடைய பணி அந்த பணியை அங்கே தொடர்றாரு ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் சேர்றாரு டிஆர்டிஓவில் இருந்துக்கிட்டே மிசைல் மேன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு பிருத்வி ஏவுகணைகளையும் அக்னி ஏவுகணைகளையும் தயாரித்த நாயகனாக மிசைல் மேனாக அவர் மிளிர ஆரம்பித்தார் பொக்ரான அணுகுண்டு வெடிப்புக்கு மூல காரணம் மூளையாக இருந்து செயல்பட்டார் இப்படி ஒரு அணு விஞ்ஞானியாக அவர் பல சேவைகளை நாட்டுக்கு செஞ்சாலும் அந்த மனிதரோட மனசுக்குள்ள தான் ஒரு பைலட் ஆகணும் ஒரு நாலாவது விமானத்தை ஓட்டிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு தனியாத தாகம் இருந்துக்கிட்டே இருந்திருக்குது ஆனால் அந்த கனவு அவருக்கு உடனடியாலாம் நிறைவேறலை எப்போ நினைக்கிறீங்க அவர் இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் குடியரசுத் தலைவர் ஆனார் இல்லையா அப்போ வந்து முப்படைகளின் ஒரு காலத்தில் ஏர்போர்ஸால் ரிஜெக்ட் ஆனவர் நிராகரிக்கப்பட்டவர் முப்படைகளின் சுப்ரீம் கமாண்டராக ஆகிறாரு ஆகி அங்க போய் அதுக்கப்புறமா ஏர்போர்ஸ் சீஃப் கிட்ட போய் ஐ வாண்ட் டு பி அ பைலட் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த மனிதர் பார்த்துருக்கிறார் எழுபத்தி மூணு வயசுல இந்த மனுஷனுக்கு எப்படி ஒரு ஆசை அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்திருக்குது எழுபத்தி மூன்று வயதுல ஆறு மாத பைலட் ட்ரைனிங் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு சுகோய் விமானம் சுகோ எஸ்யு தேர்ட்டி விமானத்தில் முப்பதாயிரம் அடி உயரத்தில் விமானியாக அவர் பயணம் செஞ்சு காமிச்சு அந்த அச்சீவ்மெண்ட்டை எழுதுறார் இந்த விஷயத்தை பற்றி ஒரு பள்ளி நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசுகிறார் பேசும்போது அந்த குழந்தைகள் கிட்ட சொல்கிறார் மை ட்ரீம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் டு தாட்ஸ் மை தாட்ஸ் ரிசல்ட் இன் டு ஆக்ஷன் அப்படின்னு கனவுகள் எண்ணங்கள் ஆனது எண்ணங்கள் செயல்கள் ஆனது இதைத்தான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் என்னவாகணும் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய மனது எப்படி டிசைன் பண்ணுதோ அந்த டிசைன் தான் நீங்கள் வெளியில் வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு வடிவத்தை கொடுத்து ஒரு உருவத்தை கொடுத்து உங்களை ஒரு தலை சிறந்த குடிமகனாக உருவாக்கி மேலே கொண்டு வரும் அதனால தான் திங்க் பாசிட்டிவ் திங்க் பாசிட்டிவ் எதையுமே நெகட்டிவாக எடுக்காதீங்க எந்த நெகட்டிவிட்டியை ஃபேஸ் பண்ணாலும் கூட அதுக்கு இடையில் நடுவில் ஒரு கோடை போட்டு அதை பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் ஆக்கி பாசிட்டிவ் ஆக்குங்க நிராகரிப்புகளில் இருந்து பாடங்களை கற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கையில் அடுத்து முன்னேற்றத்துக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத யோசிங்க அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் டாக்டர் கலாமோட வாழ்க்கையிலிருந்து இந்த விஷயத்தை சொன்னேன் சரி அவர் ஒரு அணு விஞ்ஞானி ஆயிட்டார் குடியரசுத் தலைவர் ஆயிட்டார் அதுக்கப்புறமும் அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் டிஆர்டிஓவில் பணியில் இருந்தார் இல்லையா அப்போது அவர் மருத்துவத்துறைக்கு ரெண்டு முக்கியமான சேவைகளை செய்தார் எத்தனை பேருக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அவர் ஒரு முறை ராஜஸ்தானில் ஜெய்ப்பூரில் இருக்கிற நிம்ஸ் மருத்துவமனை நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ்க்கு போகிறார் அங்கே அவருடைய நண்பரை பார்க்க தான் யதார்த்தமாக போகிறார் அங்கே இருக்கிற டாக்டர் ராஜு அப்படிங்க சோமராஜு அப்படிங்கிறவரை மீட் பண்ணுறார் யதார்த்தமாக கார்டியாலஜி பக்கம் போனப்போ அங்கே கேட்குறாரு இந்த இதயம் பழுதுபட்டவங்களுக்கெல்லாம் உயிர் காக்கும் கருவியாக வைக்கப்படுற இந்த ஸ்டென்ட் இருக்கு இல்லையா அதோடைய விலை என்னன்னு கேட்குறார் எழுபதாயிரம் ரூபா அப்படின்னு அப்போவே சொல்கிறாங்க அந்த மருத்துவர் ஏன் இவ்வளவு விலை இந்த கரு சாதனத்துக்கு அப்படின்னு கேட்டப்போ வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் ஃப்ரம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் தேட்ஸ் ஒய் திஸ் ப்ரைஸ் அப்படின்னு அந்த டாக்டர் சொல்லவும் இந்த விஞ்ஞானி மனசுக்குள்ள இதுக்கு ஒரு தீர்வை கண்டுபிடிக்கணுமே நாம் வந்து எத்தனையோ ஏவுகணைகளை அழிக்கிற ஏவுகணைகளை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு உயிரை வாழ வைக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவ சாதனத்தை நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியாதா அப்படின்னு அவர் மைண்டில் ஓட ஆரம்பிச்சுது அப்போ தான் அவர் டிஆர்டிஓவில் இருக்கிற அங்கே இருக்கிற மற்ற விஞ்ஞானிகள் கிட்ட பேசுகிறார் அப்போது மிசைல்ஸ் தயாரிக்க பயன்படக்கூடிய உயர் ரக ஸ்டீல் அதை பயன்படுத்தி பெரிய பெரிய சைஸில் அந்த விலை உயர்ந்த ஸ்டீலை வச்சு மிசைல்ஸ் தயாரிக்கிறோம் ஸ்டென்ட் எவ்வளவு கால் இன்ச்சு கூட இல்லாத ஒரு ஸ்டென்ட்டை தயாரிக்கிறதுக்கு மிக குறைந்த அளவு அந்த ஸ்டீல் போதும் அப்போது அதை வச்சு இதை வந்து இதய ஸ்ட்ரென்த்துக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தலாமான மருத்துவ விஞ்ஞானிகள் கிட்ட அடுத்து வர்றார் அங்கே வந்து கேட்குறப்போ அவங்க அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டு ஆமாம் சார் இதில் பாசிபிலிட்டி இருக்குது நாமளே இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி அவர் நிம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு போன ஐந்தாம் வருடத்தில் இவருடைய ஐடியாவில் உருவான அந்த ஸ்ட்ரென்த் தயாராகுது 
அந்த ஸ்டென்ட்டுக்கு பேர் கலாம் ராஜு ஸ்டென்ட் அப்படின்னே வைக்கிறாங்க அதோட விலை எவ்வளவுன்னு நினைக்கிறீங்க எழுபதாயிரம் ரூபாய் மற்ற ஸ்டென்ட்டோட விலை இவர் தயாரித்த இந்த ஸ்டென்ட்டோட விலை வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாய் இங்கே தான் அந்த எளிமையான மனிதர் ஏழைகளுக்காக நாட்டு ஏழைகளுக்காக அவங்களோட உயிர் காக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு அதை உலகத்துக்கு சமர்ப்பிக்கிறார் இத்தோட நின்னிடலை மாற்றுத்திறனாளிகள் பார்க்குறார் போலியோவினால பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளை சந்திக்கிறப்பெல்லாம் அவருக்கு மனசு ரொம்ப வேதனைப்படுமா ஏன்னா அவங்க கால் நடக்க முடியாமல் இருக்கிறப்போ நான்கு ஐந்து கிலோ எடை கொண்ட பூட்டுகள் முன்னாடிலாம் இந்த இப்போ இருக்கிறவங்க பார்த்துருக்க மாட்டிங்க முன்னாடி இருக்கவங்களுக்குலாம் தெரியும் காலில் அப்படியே ரோப் போட்டு போட்டு கட்டுவாங்க அவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கும் அதை தூக்கி வைக்கிறதுக்கே அவங்களுக்கு தனி சத்து வேணும் அப்படி ஒரு கடினமான பூட்டுகளை பயன்படுத்திட்டு இருந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நாம் என்ன செய்யலான்னு யோசிச்சாரு கார்பன் மூலக்கூறுகளை வைத்து மிகவும் குறைந்த எடையில் நான்கு கிலோ ஐந்து கிலோன்னு அவங்க காலில் மாட்டி நடந்தாங்க அதுக்கு மாற்று சாதனமாக வெறும் நானூறு கிராம் எடையில் கேலிப்பர்ஸை கண்டுபிடித்து தயாரித்து அதை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக கொடுத்து இன்று வரைக்கும் அது பயன்பாட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அணு விஞ்ஞானியா ஒரு குடியரசு தலைவரா ஒரு பேராசிரியரா டாக்டர் கலாம தெரிந்த பல பேருக்கு அவர் செய்த இந்த மருத்துவ துறை சார்ந்த சாதனைகளும் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இவ்வளவு பேர் முன்னாடி அந்த விஷயத்த நான் சொல்றேன் நிறைய பேருக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கலாம் நீங்க தெரிஞ்ச நல்ல விஷயங்களை முடிஞ்ச வரைக்கும் மற்றவர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க வாட்ஸ்அப்ல வர கண்ட கண்ட தகவல்களையும் ஷேர் பண்ணி விடுறத விட நீங்க இதுக்கு தான் நான் சொல்றது வாசிப்பு அப்படிங்கிறது நம்முடைய மூளையில் போய் பதியும் நம்ம மனசின் மனதின் ஆழத்தில் பதியும் நாம் ஆழ்ந்து படிக்கிற விஷயங்கள் ஸோ உங்களால் இன்னைக்கு என்னால் புக்கு எடுத்து வாசிக்க முடியாது அப்படின்னாலும் மொபைலில் குறைஞ்சபட்சம் தேவையில்லாத விஷயங்களை பார்க்குறத விட்டுட்டு இந்த மாதிரி பிடிஎஃப் நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு இன்றைக்கு கூகுள் கிண்டில்லாம் எவ்வளவோ புக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதையெல்லாம் வாசிங்க உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குதோ வாசிங்க எல்லாரும் இலக்கியத்தையே வாசிக்கணும் அப்படின்னெல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை வாசிங்க உங்களுக்கு சயின்ஸ் சம்பந்தமான துறைகளில் விருப்பம் அப்படின்னா அது தொடர்பான நூல்களையும் இதையும் தேடி கண்டுபிடிச்சி வாசிங்க வாசிப்பு 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 அதுதான் இன்னைக்கு என்னுடைய சுவாசிப்பின் முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தான் இதை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ரெண்டாவது மொழி மொழின்னு எடுக்கிறப்போ டாக்டர் பல்வின் பர்வீன் சுல்தானா ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாங்க மொழி அப்படிங்கிறது அது வந்து நாம் பேச்சு வழக்கு ஒரு மொழி அதை விட்டுட்டு அது ஆங்கிலம் தான் அறிவு தமிழ் வந்து அறிவு கிடையாது அப்படின்னு தயவு செய்து நினைக்காதீங்க எந்த மொழியுமே அதை மொழியாக தான் பார்க்கணும் ஆங்கிலம் என்பது வெறும் மொழி மட்டுமே அறிவு அல்ல அதே மாதிரி நிறத்தை எடுத்துக்கிட்டால் சிவப்பு என்பது ஒரு நிறமே அன்றி அது அழகின் வரையறை அல்ல அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் மொழியாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா இந்த நிறத்தையும் நம்முடைய பேச்சு வழக்கையும் வச்சு நம்மளால் சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச முடியல நம்மளை நிராகரிச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு பயந்து 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 உங்களுடைய திறமைகளை உங்களுக்குள்ளேயே பூட்டி வைக்கவே வைக்காதீங்க நல்ல தமிழில் அழகு தமிழில் செல்ல தமிழில் இனிமையாக பேசுங்கள் உங்களது குரல் ரசிக்கப்படும் உங்களது வார்த்தைகள் ரசிக்கப்படும் அதுக்கு நானே ஒரு உதாரணம் ஏன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க உங்கள் குரல் நல்லா இருக்கு என்ன பண்ணுறீங்க ஐஸ்கிரீம்லாம் சாப்பிட மாட்டிங்களான்னு என்னுடைய குரலில் எந்த விஷ விஷயமும் கிடையாது நான் பேசும் தமிழில் நம்மளுடைய தாய்மொழியை நாமளே சரியாக உச்சரிக்காமல் சரியாக பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் வேற்றுமொழிக்காரர்கள் எப்படி வந்து நம்முடைய தமிழுக்கு மரியாதை கொடுப்பார்கள் முக்கா தொல்காப்பியத்தில் இருந்து எத்தனையோ சங்க இலக்கியங்களை படைச்ச நம்மளுடைய தமிழ் மொழியின் ஜீவ நாடியே அதை கொலை செய்யாமல் உச்சரிக்கிறது தமிழை தமிழ் அப்படின்னு உச்சரித்து பழகுங்க தமிழ் அப்படின்னு தயவு செய்து சொல்லாதீங்க யாராவது சொன்னால் அதை திருத்துங்க மொழியுடைய மூச்சு காற்றே அந்த உள்ளார்ந்த ஆன்மாவே அதை பேசுகிற மக்களோட உச்சரிப்பில் தான் இருக்குது ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் தாய்மொழியை தவறில்லாமல் பேசுங்க அழகாக அதை உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் அதுக்காக செந்தமிழ் தான் பேசணும் அப்படி கிடையாது உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல தமிழில் பேசுங்கள் எங்களுக்கு எஃப்எம்மில் நாங்கள் செலக்ட் ஆனப்போ சொன்னது அதுதான் ஏன்னா தினத்தந்தி தமிழுக்காக நிறைய தொண்டுகளை ஆற்றிய சீப்பா ஆதித்தனார் அவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நாளிதழ் ஸோ அது சார்ந்த ஒரு பண்பலை அப்படிங்கும்போது எங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு பயம் இருந்தது சுத்தமாக செந்தமிழில் தான் பேசணுமான்னு அப்போ தான் எங்களுடைய சீஃப் சொன்னாங்க நீங்கள் பேசுகிற தமிழ் செந்தமிழாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை செல்லத்தமிழாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த செல்லத்தமிழ் தான் 
மக்களோட இதயங்களோட உங்களோட வார்த்தைகளையும் உங்கள் நிகழ்ச்சிகளையும் கொண்டு சேர்க்கும்னு அது நூறு சதவீதம் உண்மை அது ஒரு ஆர்ஜேக்கு மட்டும் சொல்லப்பட்ட விஷயம் இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் சொல்லப்படுற விஷயம் அழகான தமிழில் செல்ல தமிழில் நல்லா பேசுங்க நம்மளுடைய மொழி தான் நம்மளுடைய பலம் அப்படிங்கிறத எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அங்கெங்கெல்லாம் நிரூபிச்சு காட்டுங்க அதில் தான் நாம தமிழர்கள் அப்படின்னு தலை நிமிர்ந்து சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அமையும் சுந்தர் பிச்சை தமிழகத்தில் இருந்து இன்றைக்கு கூகுள் சிஓவா உயர்ந்திருக்கிற ஒரு மா மனிதர் அவருடைய ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன் மதுரையில் கூட சில வருடங்கள் அவங்களுடைய குடும்பம் இருந்ததாக படித்தேன் அவர் இப்போ கூகுள் சிஓ ஆனதுக்கப்புறமா உங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸுக்கு சொல்கிற ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப்பில் இருந்து அதை நான் பார்த்தேன் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் முத முதல்ல அமெரிக்காவுக்கு மேல்நிலை படிப்புக்காக எம்எஸ் படிக்கிறதுக்காக போகணும் அப்படின்னு நினச்சப்போ அவங்க அப்பா வந்து தடை சொல்லலை குடும்பம் மிக மிக நடுத்தர குடும்பம் ஆனால் தன்னோட மகனுடைய கனவுக்காக அவர் வந்து நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் நீ போ அப்படின்னு சொல்லி அவர் அனுப்பி வச்சு அந்த ஃப்ளைட் காஸ்ட் அவங்க அப்பாவுடைய ஒரு வருட சேலரி ஒரு வருட சம்பளம் அவருடைய டிக்கெட் ஏர் டிக்கெட்டுக்கு போயிருந்துருக்குது ரொம்ப வருத்தம் அடைஞ்சிருக்கிறாரு சுந்தர் பிச்சை அங்கே போய் இறங்கினப்போ கலிஃபோர்னியாவில் அவர் பார்த்த அவர் கனவு கண்டு வச்சுருந்த நிலை வேறா இருந்தது அங்கே வேற நிலையாக இருந்தது ஏன்னா காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அவ்வளவு ஜாஸ்தி இங்கேருந்து போகிற ஒரு நடுத்தர தமிழனால் கலிஃபோர்னியாவில் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறப்போ எக்கச்சக்கமான இன்னல்களை அவர் சந்திச்சிருக்கிறார் சாப்பாட்டில் இருந்து எல்லாத்துக்குமே கஷ்டம் ஆனால் அதை தன்னோட பெற்றோர்கிட்ட தன்னுடைய நிலையை சொல்லி பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு கூட ஒரு ஃபோன் கால் பண்ண கூட அவரால் முடியலையாம் ஏன்னா அன்னைக்கு இருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து காலில் பேசணும் அப்படின்னா வெளிநாட்டு கால் அழைப்பு எடுக்கணும்னா ரெண்டு டாலர் பணம் வந்து அங்கே செலவழிக்கணுமா அந்த ரெண்டு டாலர் இருந்தால் நான் ரெண்டு வேளை சாப்பாடு என்னால் சாப்பிட முடியும் அப்படிப்பட்ட கஷ்டமான சூழ்நிலையில் தான் நான் இருந்தேன் ஆனால் என்ன என்னுடைய மைண்டுக்குள்ளே இருந்த டீப் பேஷன் ஆன் டெக்னாலஜி அந்த டெக்னாலஜிங்கிற வார்த்தையை அவர் அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருந்தார் டீப் பேஷன் ஆன் டெக்னாலஜி இன்றைக்கி எல்லாருமே நீங்கள் பொறியியல் கல்லூரியில் படிக்க வந்திருக்கிறீங்க ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடங்களை தேர்ந்தெடுத்துருக்கிறீங்க சில பேர் பெற்றோரோட வற்புறுத்தலால் கூட இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் சேர்ந்திருக்கலாம் எது எப்படியோ நீங்கள் இப்படி ஒரு அற்புதமான கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்ததற்காக ஒரு முறை இறைவனுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவியுங்கள் ஏன்னா இந்த வாய்ப்பு கூட மறுக்கப்பட்ட எத்தனையோ பிள்ளைகள் உங்களை மாதிரி பிள்ளைகள் இன்னும் டவுன் சவுத்துலலாம் நிறைய இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் நான் பிஎஸ்என்ஏ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு இன்றைக்கி வெளியே வந்திருக்கிற அலுமினி நான் ஃபேஸ்புக்லலாம் நான் இந்த மாதிரி பிஎஸ்என்ஏல போய் பேச போகிறேன்னு சொன்னோன்னே நிறைய அலுமினி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஹாப்பியாக வந்து எங்கள் காலேஜில் போய் பேச போகிறீங்களா ரொம்ப ஹாப்பி ரொம்ப ஹாப்பின்னு போட்டப்போ அவங்க எல்லாருமே இன்றைக்கி பெரிய பெரிய நிலைகளில் இருக்கிறாங்க எனக்கு அவங்க சொல்லும்போது புரிஞ்சுது இந்த கல்லூரியோட முப்பத்தி எட்டு வருட கால உழைப்பில் இவ்வளோ பெரிய நிர்வாகத்தை கட்டி அமைச்சு இன்னைக்கு மாணவர்களுக்காக மிகச்சிறந்த கல்வி கல்வியை தந்து வேலை வாய்ப்பையும் நல்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த நிறுவனமாக கல்வி நிறுவனமாக பிஎஸ்என்ஏ கல்லூரி வளர்ந்து நிற்குது அதில் நீங்களும் கூட ஒரு சிறு செடியாய் நடப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு மரமும் நீங்கள் பேசுகிற எல்லா விஷயங்களையும் கேட்கும் நீங்கள் இங்கேருந்து போனதுக்கு அப்புறமும் திரும்பி வரும்போது அதே மரத்தடியில் போய் நின்னிங்கன்னா நீங்கள் பேசின விஷயங்களை அந்த மரமே உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தும் இதுதான் வந்து ஒரு நாம் படித்த கல்லூரி நாம் வாழ்ந்த இடங்களில் திரும்ப போகும்போது நமக்கு கிடைக்கிற பேரானந்தம் அந்த வகையில் நீங்கள் எல்லாமே உலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் போய் பணி புரிய போகிற சிறப்பான மென் பொறியாளர்களாக இருக்கிறீங்க அல்லது பொறியாளர்களாக இருக்க போகிறீங்க ஸோ உங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த தருணத்தில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் நுழைஞ்சிருக்கிற இந்த தருணத்தில் நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கண்ணன் டாக்டர் கண்ணன் அவர்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க வேற எந் முதல் வருட மாணவர்களை பத்து நாட்கள் ஞானி இளையராஜா அவர்கள் முதன் முதல்ல ஒலிபரப்ப ஆரம்பிக்க போன நேரம் கரண்ட் போச்சான் எல்லாருமே வந்து என்னடா இது சகுனமே சரியில்லைன்னு சொன்னாங்களாம் நினைச்சாங்களாம் ஆனால் அதுக்கப்புறமா இசை ஞானி அப்படிங்கிற அந்த ஞானி உருவாகி எத்தனையோ பேரோட வாழ்க்கையில் அவருடைய இசை இல்லைன்னா அவங்க வாழ்க்கையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மாறி இருக்குது ஸோ ஒரு குக்கிராமத்தில் இருந்து திரைத்துறையில் காலடி எடுத்து வச்ச இளையராஜா அப்படிங்கிறவர் ஒரு இசைஞானி ஆகணுங்கிற கனவோட முதன் முதல்ல ரெக்கார்டிங் ஆரம்பிக்கிறப்பவும் கரண்ட்டு தான் போச்சு 
அதனால கரண்டு போகிறப்பெல்லாம் உங்களுடைய எண்ணத்தை ஏதோ ஒரு வகையில் பாசிட்டிவாக அதை அப்படியே கொண்டு போங்க ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு வாய்ப்புகளை நாம் கஷ்டப்பட்டு அடையிற நேரத்தில் சிறு சறுக்கல் ஏற்படுறது இயல்பு தான் அந்த சறுக்கல்ல அப்படியே உட்கார்ந்துருக்காம திரும்பவும் எப்படி அந்த சறுக்கல்ல மேலே ஏறுறதுக்கு ஒரு படியை தேடுவோமோ அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நொடியும் உங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கான படிக்கற்களை தேடியே உங்களுடைய எண்ணங்கள் நகரட்டும் இந்த கரண்ட் போனதுனால இன்னைக்கு இளையராஜாவையும் பேச வேண்டி வந்துருச்சு முக்கியமாக இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயரில் உங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய இருப்பாங்க கல்லூரி அப்படிங்கும் போது ஒரு மிகப்பெரிய கனவு கோட்டையாக தான் நீங்கள் வந்து உள்ளே வருவீங்க வந்திருப்பீங்க உங்களுடைய நீங்கள் நினச்ச மாதிரி பெரிய கனவு சாலையாக இது இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா இங்கே படிப்பு அப்படின்னு அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மற்ற டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸுக்கு நீங்கள் போகவே மாட்டிங்க அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய படிப்பு சுமையும் இருக்கும் என்னுடைய பிள்ளைகளும் என்ஜினியரிங் கல்லூரியை தாண்டி வந்தவங்க அவங்க சொன்னதில் இருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் சாதாரணமாக நினச்சிட்டு ஏதோ காலேஜு உள்ளே போகிறோம் ஜாலியாக இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு மட்டும் தயவு செய்து நினச்சிடாதீங்க இதை நான் உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக கண்டிப்பாக சொல்ல கிடையாதுப்பா ஆனால் நிஜம் நிதர்சனம் இது முதல் வருடத்தில் இருந்து நீங்கள் இந்த நான்கு வருடங்கள் உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் போடுற இந்த உழைப்பு அப்படிங்கிறது உங்கள் கனவையும் உங்களை இத்தனை வருடங்களாக கட்டி பாதுகாத்து உங்களை ஒரு நல்ல நிலையில் உட்கார வச்சிடணும் பிள்ளைக்கு நல்ல ஒரு இடத்துல பிளேஸ்மெண்ட்டை வாங்கி கொடுத்துடணும் பிள்ளைகளோட எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கணும்னு ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் கனவு கண்டுட்டுருக்கிற உங்களுடைய பெற்றோருடைய கனவுகளுக்கு செயல் கொடுக்கறதுக்கு இது இந்த நான்கு வருட காலம் ஒரு களம் இது ஒரு பயிற்சி களம் இதில் என்ன ஒரு பெரிய முரண் அப்படின்னா வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணணும்னு துடிக்கிற அந்த இளரத்தம் சூடாக துடிக்கிற அந்த காலகட்டத்தில் தான் இப்படி கஷ்டப்பட்டு படிக்கவும் வேண்டி இருக்குது இதுதான் வாழ்க்கை ஒரு பக்கம் படிப்பு இன்னொரு பக்கம் வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான வழிகளை தேடும் தருணம் அந்த என்ஜாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறத தயவு செய்து ஆக்கப்பூர்வமாக புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த விதமான கெட்ட விஷயங்களை நோக்கியும் தடம் புரண்டு போயிடாமல் உங்களுடைய எண்ணங்களையும் செயல்களையும் கனவுகளையும் துரத்தி ஓடக்கூடிய ஒரு ரயில் பாதையாக இந்த நான்கு வருட உங்களுடைய பொறியியல் படிப்பு காலத்தை நீங்கள் மனசார ஏற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே மிகச்சிறந்த பொறியாளர்கள் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை இன்னைக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது முக்கியமாக மொபைல் ஃபோன் காலையில் எழுந்த உடனேயே மொபைல் ஃபோனை பார்க்குற பழக்கம் கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே இருக்கும் பெரியவங்களுக்கு கூட இப்போ அது வந்துருச்சு அப்படி இல்லாமல் என்ன சொல்கிறாங்க யோகா பயிற்சியாளர்கள் தியான பயிற்சியாளர்கள்லாம் அந்த நீங்கள் எழுந்த ஒரு பத்து நிமிடத்துக்கு குறைஞ்சபட்சம் பெட்டில் உட்காந்துட்டு இந்த நாளுக்காக ஒரு நன்றியை இறைவன் மேலே நம்பிக்கை இருந்தால் இறைவனுக்கு நன்றி இயற்கை மேலே நம்பி நம்பிக்கை இருந்தால் இயற்கைக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயங்களை ஒரு தாட் ப்ராசஸ்க்கு கொண்டு வந்துட்டு இப்படி பாசிட்டிவான நல்ல விஷயங்களை இன்றைக்கி அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன நல்லது செய்யலாம் அப்படி கூட நினைக்க பிடிக்காட்டி இன்றைக்கி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு என்ன நல்ல விஷயம் பேசலாம் அப்படின்னு அந்த எழுந்த அந்த பத்து நிமிடங்கள் பே அப்படியே மனதளவில் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மொபைலை பார்ப்பீங்களோ எதை பார்ப்பீங்களோ அந்த பத்து நிமிடம் அது ஒரு மினி தியானம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எழுந்த உடனேயே அந்த ஒளிரும் திரையை பார்க்காம கண்களை மூடி உங்களுடைய பத்து நிமிட சிந்தனையை முழுமையாக அந்த அன்னைக்கான விஷயங்களில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா இதை ஒரு ஒரு டெஸ்டிங் மாதிரி கூட பண்ணி பாருங்களேன் இனிமேலேருந்து தினமும் காலையில் எந்திரிச்சோன்னு செல் எடுக்கிறத விட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிடங்கள் உங்களுக்கான நேரமாக அது இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமெல்லாம் நீங்கள் எழுந்து காலேஜுக்கு ஓடி வர்றதுக்கு தான் சரியாக இருக்கும் அது வரைக்கும் நீங்கள் மார்னிங் அந்த பத்து நிமிடத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பாருங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும் நான் இம்பாசிபிள் டு ஐ எம் பாசிபிள் அப்படின்னு சொன்னது என்னோடய வாழ்க்கைக்காக மட்டும் இல்லை ஜப்பான் ஜப்பானில் நாகசாகி ஹிரோஷிமா நாகசாகியில் மிகப்பெரிய அணுகுண்டு தாக்குதல் நடந்த அந்த நேரத்தில் ஒரு புல் பூண்டு கூட மிச்சம் இல்லாமல் எல்லாமே அழிந்து போன அந்த சூழ்நிலையிலையும் அந்த குண்டு விழுந்து அந்த அந்த விழுந்த இடத்துல இருந்து சில மைல் தொலைவில் கொஞ்சம் பாதிப்பு கம்மியாக இருந்த இடங்களில் மக்கள் வீடுகளை இழந்து எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் கட்டசோறு மாதிரி இருக்கிற இடத்த பார்த்துட்டு கண்ணீர் விட்டுட்டு இருந்த நேரத்தில் அந்த ஊரில் இருந்த ஒரு வயதான பெரியவர் ஒவ்வொரு வீட்லையாக போய் இந்த கறி துண்டு இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு எழுதுனாராம் தன்னம்பிக்கை வரிய பாருங்கள் நம்மால் முடியாதது யாராலும் முடியாது 
யாராலும் முடியாதது நம்மால் மட்டுமே முடியும் அப்படின்னு ஜாப்பனீஸ்ல எழுதினாராம் இது அப்படியே சொல்லி பாருங்களேன் நம்மால முடியாத ஒரு விஷயம் யாராலையும் முடியாது ஆனா யாராலையும் முடியாத ஒரு விஷயம் நம்மால முடியும் அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனைய அன்னைக்கு அந்த அணுகுண்டு விழுந்த இடத்துல ஒரு ஒரு வயதான மனிதர் சுவருக்கு சுவர் எழுதி போட்டாராம் அதை பார்த்த மக்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன நம்பிக்கை துளிர் வந்துச்சு அப்படின்னு படித்தேன் இன்னைக்கு ஜப்பான் அந்த நம்பிக்கையில் டெக்னாலஜியில் எந்த உயரத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ நாமெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு முறை துவண்டு போகிறப்பவும் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் கோட்ஸ் இதுக்கு தான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் மொபைல்லே கூட இன்ஸ்டாகிராம்லாம் நிறைய மோட்டிவேஷ்னல் கோட்ஸ் வருது எதையாவது ஒரு ரெண்டு ஒன்று டெய்லி பாருங்கள் உங்களுக்குள்ள பெரிய தாக்கத்தை அது உடனே ஏற்படுத்தாட்டாலும் ஏதோ ஒரு சிக்கல் அப்படின்னு வர்றப்போ கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை கண்டிப்பாக கொடுக்கும் படுத்து கிடப்பவனுக்கு பகல் கூட இரவு தான் எழுந்து நடப்பவனுக்கு திரும்பும் திசையெல்லாம் கிழக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ எந்த ஒரு நிமிடத்திலையும் தன்னம்பிக்கையை இழக்காமல் வாழ்க்கையில் தைரியத்தை இழக்காமல் வாழ்க்கையை எதிர்கொண்டு சவால்களை எட்டி உதைத்து முன்னேற போகும் ஒவ்வொரு இளம் பொறியாளருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் உங்களுடைய பெற்றோருக்கு மிகச்சிறந்த பிள்ளைகளாக உங்களுடைய ஆசிரியர் உங்களுடைய ஆசிரியர்களுக்கு மிகச்சிறந்த மாணவர்களாக இந்த சமூகத்தின் மிகச்சிறந்த குடிமகன்களாக பிஎஸ்என்ஏ கல்லூரியில் இந்த வருடம் முதலாம் வருடத்தில் அடியெடுத்து வச்சிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் நம்பிக்கை நாற்று முளைக்கட்டும் அது மிகச்சிறந்த அறுவடையை இந்த தேசத்துக்காகவும் நல்கட்டும் அப்படின்னு வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறேன் எப்போதுமே நிகழ்ச்சியிலேருந்து நான் டைரி நிகழ்ச்சியை முடிக்கிற நேரத்தில் ஒன்று சொல்லுவேன் மீண்டும் நாளை இரவு ஒன்பது மணிக்கு டைரி நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த செல்வா இனிமையான இரவும் இதமான உறக்கமும் உங்கள் வசமாகட்டும் சொல்லுவேன் இது இரவு நேரம் இல்ல இனிமையான விஷயங்களும் வாழ்க்கைக்கு இதம் தரும் அத்தனை விஷயங்களும் மாணவ செல்வங்களே உங்களுக்கு கைகூடி வரட்டும் அப்படிங்கிற வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்